هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم عن المقداد بن السواد رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا عبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فَيَجْعَلُ فَيَدِينُونَ لَهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَدٍ سَحِيْهِمْ جابت يو حمد سنة محمد رب العالمين الجنة درود تسلم برشيت أهوك شيش نبي أحمد مجتفى محمد مجتفى صلى الله عليه وسلم القدي شمنت مسلم برندو مسلم أكو ओ बिजायर जन्नो कोरोनियो की ए विषय डन ये हमरा वर्तमान प्रक्षा पटे खुद बाय आलोचना कर बनी शाल्ला पमाता उफी की इल्ला विल्ला आले ही तवक्कल तो आले ही उन्हीं प्रथम ये अल्लाह शुक्रे आदाय करते हैं जाल्लाह हम बला आलमीन आमदर के दिर्घो एक्टिव मास सेम पालन करा शुजोग दान करें सेम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का से दुआ करी अल्लाह जो नाम अधर और रमदानेर इबादत गुली कबूल करें नें अमादर सेम अमादर कियाम अमादर तेलावत अमादर सदका अमादर जाकत अमादर ऐतिकाफ अमादर फितरा आदाय सब इबाद गुलो जो नाला जन्नत उल फेर दाऊ सेर जन्नो को बोल करेंगे। आमीन यार अब्बल आलमीन। पश्चात पश्चात ये टाव बोल सी ये दुआ टा अम्रा कोर बो एक ही बारे आरु छाई मास जल्ला रमजान जे इबादत गुलो कोरे थी अल्लाह तुम्हे गुलो को बोल करो। मने मने नियत्रे के आपने शुद्ध बोल बन रब्बना तकबल ये दुआटा करते थक बन, छाई मास। कारण रमजाने एक वक्त सलात, रमजाने बाहिरे एक कोटी दो ही कोटी वक्त सलात एक शुमन ना। रमजाने अस्तक फिर लाइक बर बोलर स्वाब, रमजाने बाहिरे दो ही सार कोटी बर बोले हो, अतुल को शाम को रिमन हो बिना। एक ही बोले रमजान। इजन्न साहबाएँ करम तबे ने इदम रमदानेर इबादत गुलो कबूल होक अल्लाह का से अल्लाह का से कबूल होक ऐ जन्न तारा छोई मार्च दुआ करते एक दिन दो दिन ना छोई मार्च दुआ करते छोई मार्च पेरी के ले बाकी पास मार्च बाकी पास मार्च अल्लाह के बोलते हैं अल्लाह तुम्हें आबार रमजान पावर तुम्हें शुजोक करे� तादर मध्य रमजान बुरुत्त चिला तो बेशी, 
পাশাপাশি সারাটি বছরের জন্য সিয়ামটা রাখা রাখার সোয়াব পাই এই জন্য শাওয়ালের মধ্যেই আমরা সবাই ছয়টি সিয়াম রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মানসমা রমাদনা সোমা আতবা আহু সিত্তম মিন শাওয়াল কানা কা সিয়াম দাহার সুবহান আল্লাহ আলহামদি রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়াম পালন করল এবং তারপরে পরে শাওয়ালের ছয়টা সিয়াম রাখল ও যেন সারা বছরই সিয়াম রাখল সাউন্ডটা ঠিক করুন তো আমরা পুরো একটা মাস পুরো একটা মাস চেষ্টা করব যে শাওয়ালের এই ছয়টা সিয়াম পালন করতে পারি এ প্রচেষ্টাটা আমরা চালাবো ইনশাআল্লাহ ছয়টা সিয়াম বেশি না তিরিশটার তুলনায় ছয়টা সিয়াম খুবই কম তা আমরা চেষ্টা করব এই ছয়টা সিয়াম করে নেওয়ার তবে একটা বিষয় চেষ্টা করবেন বিশেষ করে মহিলারা অথবা অসুস্থ ব্যক্তি যারা সিয়ামটা ছুটে গেছে তারা আগে রমাজানের সিয়ামটা করে নেওয়ার কারণ এটা শর্ত করা হয়েছে রমাজানের সিয়ামটা পালনের পরে যদি কেউ ছয়টা সিয়াম পালন করে এটা চেষ্টা করবেন সাধ্য অনুযায়ী দ্বিতীয়ত আর একটা বিষয় যারা সোমবার বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখেন তারা সোমবার বৃহস্পতিবার রাখবেন শাওয়ালের নিয়াতে তাহলে শাওয়ালের নেকি পাঠার পাওয়ার পাশাপাশি আমি সোমবার বৃহস্পতিবারের সিয়ামের যে নেকি সেটাও পেয়ে যাবেন শাওয়াল তো এই নিয়াতে রাখার চেষ্টা করবেন তবে ফরজ সিয়ামের সাথে নফল সিয়াম এক নিয়াতে করা যাবে না ফরজের বিষয়টা সম্পূর্ণই আলাদা বিশেষ করে সিয়াম ফরজের সাথে মিলিয়ে করা যাবে না আপনি মনে করলেন যে ছয়টা সিয়াম ছুটে গেছে আমার মহিলাদের সাধারণত ছয়টা পাঁচটাই ছুটে মনে করল যে আমি এই ছয়টা সিয়াম পালন করলাম আর শাওয়ালেরও করলাম তা আমার দুইটাই হয়ে গেল না রমাজানেরটা আলাদাই রাখতে হবে নফলের সাথে নফল মিলানো যেতে পারে আর উত্তম যে পৃথকভাবে করা সেটা তো আমাদের সবারই জানা আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদেরকে এই শাওয়ালের সিয়ামগুলো পালন করার তৌফিক দান করেন আমি রব্বুল আলমিন বন্ধুরা আমার মুসলিম উম্মার বর্তমান অবস্থা যে ক্রান্তিকাল চলছে সেটা আপনাদের সবারই জানা কিন্তু এর প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং এই উত্তরগুলো বাস্তবায়ন করা মুসলিম উম্মার জন্য এখন মৌলিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে বহু মানুষই আবেগের সাথে সব কিছুকে বিশ্লেষণ করি আবেগ আর বিবেক এক জিনিস নয় যে ব্যক্তি আবেগকে বিবেকে পরিণত করতে পারে তিনি হলেন প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ শুধু আবেগ দিয়ে যেমন কাজ হয় না শুধু বিবেক বুদ্ধি নিয়ে বসে থেকেও তেমনি কাজ হয় না বিবেককে কাজে লাগানোর জন্য আবেগেরও প্রয়োজন হয় উৎসাহর প্রয়োজন হয় তা হাজিব বা তামদ্দুনের প্রয়োজন হয় আমরা 
কারণগুলো নিজের আগে উপলব্ধি করব এবং নিজেদের জীবনে সেটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তবেই আপনার মাধ্যমে ইসলাম উপকৃত হবে মুসলিমরা উপকৃত হবে মুসলিম দেশ এবং জাতি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ কারণ বাংলাদেশ থেকে ফিলিস্তিন বহু দূর কিন্তু বাংলাদেশের একজন মানুষের দোয়া আল্লাহর কাছে বহু দূর না আল্লাহর কাছে খুব কাছে ফিলিস্তিনও আল্লাহ থেকে অনেক দূরে না বাংলাদেশও দূরে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে সব কিছুই খুবই অতি নিকটে অতএ যদি সাহাবা কেরামের আমলে এ উপমহাদেশে হিন্দে নির্যাতিত মুসলিম নরনারীর জন্য দোয়া করলে সেই আরব দেশে হেজাজে দোয়া করছেন আর এই দোয়ার ফলাফল উপমহাদেশের মানুষ পাচ্ছে যে আল্লাহ সেই সময় দোয়া কবুল করেছেন ওই আল্লাহ এখনও আছেন অতএব যদি আমি ওই কারণগুলো খুঁজি এবং নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসি তো হয়তোবা ইনশা আল্লাহ এই কোনো নির্ভেজাল তাওহিদপন্থী একজন ব্যক্তির কথাই বা দোয়াই আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রহমত নাজিল করবেন ইনশা আল্লাহ সেই মুসলিমের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন আল্লাহ আল্লাহ বাইহাকিতে এসেছে এই হাদিসটাই হাত্লাহ একজন তাওহিদপন্থী মুসলিমের দাম আল্লাহর কাছে এত বেশি যে যতদিন একজন ব্যক্তি সারা পৃথিবীতে মহেদ তাওহিদপন্থী থাকবে ততদিন আল্লাহ এই পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না এত দাম তাওহিদপন্থী ব্যক্তির মুখের কথা তার কর্ম এবং দোয়া চাওয়া আল্লাহর কাছে এত মূল্যবান তার এক ফোঁটা চোখের পানির দাম এত বেশি এই সাতটি আসমান সাতটি জমিন এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও বেশি দামি আল্লাহর কাছে তাও হিটপন্থী একজন ব্যক্তির একটা দোয়া একজন কথা এক ফোঁটা পানি তাই বলছেন যে লাতা কোম উৎসাহ কেমত অনুষ্ঠিত হবে না পৃথিবী ধ্বংস হবে না আসমান জমিন ধ্বংস হবে না যতক্ষণ একজন ব্যক্তি তাও হিটপন্থী থাকবে ওই হাদিসটাই যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা অনেক কিছুই পেয়ে যাই কিন্তু বিশ্লেষণটা আমরা করতে চাই না শুধু আক্ষেপ করি যে আল্লাহ কেন সাহায্য নাজিল করছেন না আল্লাহ কেন ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে ধ্বংস করছেন না আমি আক্ষেপ করছি আপনিও আক্ষেপ করছি কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাজও টাইম মোতাবেক জীবনেও পড়ি না কি চমৎকার আপনার মতো মানে ফাঁসেকের দোয়া জীবনে কবুল হবে সারা এগারো মাস নামাজ পড়েননি আপনি রমাদান মাসে এসে কত দুঃখ কান্নাকাটি করে রমাদান শেষ এই ফাঁসেকগুলো সব মসজিদ ছেড়ে দেবে আবার এই কোন শ্রেণীর এরা আল্লাহর চোখে কত বড় মুনাফেক চিন্তা করতে পারছেন রমাজান মাসে মানুষ কি বলবে ইফতার না করলে সিয়াম না রাখলে এটা লোক দেখানো এবাদত এরা তো মুসলিম না আটটা দিন সপ্তাহে সাতটা দিন তার সাথে পঁয়ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত হয় এমন মুসলমান তুমি এই পঁয়ত্রিশ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে চৌত্রিশ ওয়াক্তই তুমি পড়ো না তুমি শুধু জুমার সালাতটা পড়ার জন্য মসজিদে আসো 
তোমরা পাক্কা মুনাফেকারা কাঁচা টাটকা মুনাফেকারা এদেরকে মুসলিম বলার কোনো সুযোগ ইসলামে নাই আল্লাহর খাতায় এরা মুসলিম না হ্যাঁ হতে পারেন আপনি ভাষান টেকের বড় একটা নেতা বড় ক্ষমতাবান আপনি হতে পারেন হতে পারেন খুব টাকাওয়ালা দাপট বেশি তা আপনি একটু মনে করেন যে কারুনের টাকা কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ফেরাউনের ক্ষমতা আপনার চেয়ে বেশি ছিল ফেরাউনকে আল্লাহ বয়স অনেক দিয়েছিলেন আপনি কয়েক বছর বয়স পেয়েছেন আপনার এই নোংরা ইবলিসি শয়তানি মানসিকতা ভিতরে শয়তান বাসা বেঁধে আসে এই চিন্তা কেন আপনার আপনি মরলেই আপনাকে জানাজা দিতে হবে ইমাম সাহেবকে চাপ দিবেন জানাজা পড়াই লাগবে না ইমামের চাকরি খেয়ে বলবে ইমামের রুজির মালিক হলো আল্লাহ আপনার রুজির মালিক হলেন আল্লাহ আল্লাহ তাকে রুজি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ও চাকরি খেয়ে কি করবেন কিন্তু ওই দাপট কতদিন থাকবে কত বাঘা বাঘা নেতা যাদের চোখের ইশারায় গোটা দেশের প্রশাসন বলেন সাংবাদিক বলেন মানে পেশাব করে ফেলে কখন করোনায় চলে গেছে জানতেই পারেননি আপনারা জানা যাতেও লোক হয়নি তা আপনার এত দাপট আপনার এত ক্ষমতা এক ওয়াক্ত সালাদ পড়েন অর্থাৎ জুমার সালাদ আদায় করে এত দাপট দেখান আপনি লাহাউলাহ আমি দোয়া করি এই সমস্ত ভাইদের জন্য যাদেরকে রমাজানে আল্লাহ সালাদ পড়ার তো ফিক দিয়েছে আল্লাহ যেন আর মৃত্যু পর্যন্ত সালাদ যেন আর না ছাড়ান তাদেরকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত যেন আল্লাহ আমাদেরকে মুসল্লি হিসাবে তো হিটপন্থী হিসাবে আল্লাহ কবুল করেন আমি আলাদ কেন আপনি দাপট দেখাবেন কিন্তু কত আফসোস কালকে একজন আমাকে ভাই বলছেন যারা ইসলাম নিয়ে বেশি আফসোস করে তাদেরকেই দেখি তারা ফজরের সালাতে অধিকাংশ দিনই পাওয়া যায় না কি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আবার খুব বেশি তারাই নাকি দাওয়াত বেশি দেয় আজিব কোনো ওয়াক্তই দেখলাম যে ঠিক মতো এসে প্রথম কাতারে সালাত আদায় করে তাহলে আপনার দোয়া কবুল করার জন্য আল্লাহ বসে আছেন নজবিল্লাহ আস্তাফুল্লাহ আল্লাহ অপেক্ষায় আছেন যে আপনার দোয়া কবুল করবেন না প্রস্তুত আসে না তো মূল কারণটা না খুঁজে আমি নিজে বেশি আবেগী হয়ে পড়েছি যে ভাষায় আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন ওই ভাষা কবুল হবে কি করে গোটা রমাদান মাস সিয়ামও পালন করেছেন হারামও খেয়েছেন যে জমজমাট ইফতারিটা করেছেন এটা হারাম টাকা তাহলে আপনার দোয়া কবুল হবে কি করে আফসোস কবুল হবে কি করে আপনি একজন ব্যবসায়ী না ফেরাউন এটা তো পার্থক্য করা মুশকিল যদিও নাম মুসলিম কারো রমাদানের আগে যে ব্যবসাটা করেছেন দশ টাকায় রমাদান আসা মাত্র দাম বাড়ে বিশ টাকা করেছেন এরা ব্যবসায়ী না এটা দুর্নীতি বাজারা আপনি জাকাত দিয়ে কি করবেন আপনি সাদা কাঁদ দিয়ে কি করবেন পণ্য মজুদ রেখে মানুষের উপরে যে অত্যাচার চলেছে কল্পনাই করা যায় না একদিকে আমি হারামখর আর আরেক দিকে আমি ভালো মুসল্লি কি চমৎকার ব্যাপার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে ওয়াদা করেছেন এই ওয়াদার মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই তিনি যেটা বলেছেন সেটা হবেই বাস্তবে হবেই কিন্তু আমরা ফলাফল পাচ্ছি না কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দোয়া করার পরে ফলাফলের অপেক্ষা করতেন দোয়া করতেই থাকতেন সাহাবা কেরাম দোয়া করার পরে অপেক্ষায় থাকতেন চিন্তা করতেন দোয়া কবুল হয় না কেন ওমর রদিয়াল্লাহ চিঠি দিয়ে পাঠা দিলেন এতদিন চলে যাচ্ছে যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারছি না মৌলিক কারণ কি সেনাপতিকে পত্র লেখে বললেন যে 
সমস্ত সৈন্যবাহিনী কে গোসল করতে বলো গোসল করে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে বলো অতঃপর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে বলো কারণ আল্লাহর কাছে আমাদের প্রচেষ্টা কবুল না হলে কখনো আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দিবেন না এখান থেকে কি বোঝা যায় দুইশো উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত সরা বাকারা আল্লাহ বলছেন কাম মিন ফিয়াতিন কলিলাতিন গলাবাত ফিয়াতান ক্যাথি রতম বিদিল্লা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিশাল বিশাল বাহিনীর উপরে বিজয় লাভ করেছে বিজনিল্লা আল্লাহর ইশারায় আল্লাহর অনুমতিতে পৃথিবীতে কোথাও বিজয় আসেনি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোথাও আসেনি সেই তাবুকের যুদ্ধ বলেন হুনায়নের যুদ্ধ বলেন বদরের যুদ্ধ বলেন সব জায়গাতে এবং পরবর্তীতেও তারেক বিন জিয়াদের ঘটনা বলেন খালেদ বিন ওয়ালিদের ঘটনা বলেন কোন জায়গাতেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজস্ব ক্ষমতায় কেউ বিজয় লাভ করতে পারেনি অস্ত্র শক্তি দেখবার অহংকার করেছিল কিন্তু তাতেই পতন হয়ে গেছিল অবশেষে সহি বুখারির লম্বা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম সেনাপতি বানায় দিয়েছিলেন একজন দুইজন নাকে পরপর চারজনের নাম ঘোষণা করেছিলেন প্রথম নামের ঘোষণা পর আবার দ্বিতীয় যখন নাম ঘোষণা যখন করলেন প্রথম জনকে বুঝতে আর বাকি ছিল যে আমি আর ফিরে আসবো না বাকি ছিল না পরপর চারজন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পরে খালেদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ আনহ সাইফুল্লাহ তিনি এক হাতে যুদ্ধ করে আটখানা তরবারি ভেঙ্গেছিলেন এটা ইতিহাস বলে তারপরে যুদ্ধে জয় আসল আপনি যে মনে করছেন এটা যে মানে আমার শক্তি দিয়ে আমি বিজয় অর্জন করব না এটা ভুল আগে আপনার শক্তিটা আল্লাহর কাছে কবুল হতে হবে এই কবুলের শর্তটা কি যেমন আল্লাহ যেমন ওয়াদাগুলো করছেন আমি আয়াতগুলো পড়ছি অনুবাদ করছি শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সোরাই মোহাম্মদ সাতম বরায়াত হে ইমানদারগণ তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তা আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাকে দৃঢ় করে দিবে তোমরা যে মুরাবিদিন অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দার যারা সেনাবাহিনী আল্লাহ তাদের সাহসকে শক্তিকে দৃঢ় করে দিবেন এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরায় রোম সাতচল্লিশ তম রায় ওয়াক্কা না হাক্কা না আলী না নাসরুল মিনিন মমিনদের সাহায্য করা আল্লাহর বড় দায়িত্ব আল্লাহর উপরে হক আল্লাহর উপরে ওয়াজিব আল্লাহ বলছেন যারা মমিন তাদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব আমি তাদেরকে সাহায্য করব আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন সোরাই আল মমিন একান্ন নম্বর আয়াত আমার দায়িত্ব হল আমার রাসুল বনকে আমানু এবং যারা মমিন তাদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব আমি অবশ্যই তা সাহায্য করব তাদেরকে বিজয় দান করব ফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়াবি জীবনে আসাদ এবং কিয়ামতের মাঠে যখন মমিনদের বিপক্ষে রাসুলদের বিপক্ষে কেউ সাক্ষী চালাবে আমি সেই দিন তাদেরকে সাহায্য করব তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন কেয়ামতের মাঠেও সাহায্য করবেন আল্লাহ বলছেন সুরা আলিমরান একশো উনচল্লিশ নম্বর আয়াত ওলা তাহিনু ওলা তাহজানু ও আং তুমুল আহলাউনা ইং কুম তুম মিনি 
তোমরা ভয় করো না চিন্তা করো না ওম তুমলা আলাম তোমরাই বিজয়ী হবে তোমরাই প্রতিষ্ঠিত হবে তোমরাই শক্তিশালী হবে ইনকুম তুম মিনিন তোমরা যদি মমিন হও সুরায় নূর পঞ্চম নম্বর আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং আমুলে সলেক করবে আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে খেলাফত দান করবে যেমন পূর্ববর্তীর আগে দেওয়া হয়েছিল তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো শর্ত করছেন ওয়াদা করছেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সলেহ করে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছেন পৃথিবীতে তাদেরকে আল্লাহ খেলাফত দান করবেন প্রশ্ন হল যে আমরা ইমান আনার পরেও আমলে সলে করার পরেও কি আমা আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দিচ্ছেন না আপনি বলতে পারেন আমরা তো ইমান এনেছি আমলে সলে করেছি আল্লাহ কেন বিজয় দিবেন না না আমাদের ইমানের মধ্যেই মুনাফিকি তাওহিদের মধ্যেই তাগুদ আর আকিদার মধ্যে শির তো ওইটা তোর কবুল হবে না কোনোদিনই না শিরিক মিশ্রিত ইমান আল্লাহর দরবারে কেমন পর্যন্ত কেউ বদত করলে কবুল হবে না আল্লাহ বলছেন বিরাশি নম্বর আয়াত সোরা আনাম আল্লাহ দিন আনু ওয়ালামিন যারা ইমান এনেছে বা আমলে চলে করেছে আল্লাহ দিন আমার আলম আলবেসি ইমান আহম বিজুল মিন যারা ইমান এনেছে এবং ইমানের সাথে শিরিককে মিশ্রণ করেনি তাদের জন্যই রয়েছে পৃথিবীতে এবং কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ওহম মুহুতাদুল এবং তারাই হেদায়ত প্রাপ্ত সুফান আল্লাহ দেখি একটা শর্ত করেছেন ইমান আনো বাকি যতই পাপ করো শুধু শিরিক করো না আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করব শুধু পৃথিবীতে না আমি এই পৃথিবীতেও নিরাপত্তা দিব পরকালে নিরাপত্তা দিব আল্লাহ বলছেন উলা এক আল্লাহমুল আমনু আমি বুঝাতে পারছি না যে এখানে একটা শব্দ আসছে উলা একা আর একটা শব্দ হুম আসছে লাহুম তারপরে আল আমন শব্দ এই তিনটা শব্দ এক জায়গায় করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চূড়ান্ত ফাইসালা দিচ্ছেন যে এই সমস্ত মুমিনদের জন্য কোনো ভয় নাই শঙ্কা নেই আমি তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দেব দুনিয়াতে এবং কিয়ামতের মাঠে তা আমাদের ইমান তো পরিষ্কার না স্বচ্ছ না যেখানে ইমান থাকবে সেখানে নিফাক থাকবে না কিন্তু আমাদের অন্তত নিফাকিতে ভর্তি মুনাফেকিতে ভর্তি আবার যে অন্তরে তাও হেদ থাকে ওই অন্তরে কি তাগুত থাকে না তাগুত থাকে না ওই অন্তরে তাগুত আশ্রয় পাবে না আর যে অন্তরে তাগুত আশ্রয় পাবে ওই অন্তরে তাও হেদ আশ্রয় পাবে না যে অন্তরে হিংসা থাকে ওই অন্তরে ইমান থাকে না তিন হাজার একশো দশ নম্বর হাদিস নাসাই খুলুন রসুল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলছেন আবদিন আল ইমান ওয়াল হাসাদ ইমান আর হিংসা কখনো এক অন্তরে বসবাস করে না একত্রিত হয় না যার অন্তরে ইমান আছে তার অংশ তো হিংসা নেই যার অন্তরে হিংসা আছে তার অন্তরে ইমান নেই আল্লাহ বলছেন রসুল্লাহাম বলছেন উনষাট নম্বর আয়াত সরি রসুল্লাহাম বলছেন মুস্তাদার হাকিম 
আঠান্ন নম্বর হাদিস যে আল ইমান ওয়াল হায়া ও করিনা জামিয়া ইমান এবং লজ্জা দুইটা গরুর সিংহের মতো পাশাপাশি এক জায়গায় থাকে ইদা রুফি আহাদ হুমা রুফি আল আহার যখন একটা উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন অটো আর একটা উঠে যায় যদি আল্লাহ লজ্জাকে উঠিয়ে নেন সাথে সাথে ইমানকেও উঠিয়ে নেন যদি আল্লাহ ইমানকে উঠিয়ে নেন তাহলে কি লজ্জাকেও উঠিয়ে নেন অর্থাৎ যার মধ্যে ইমান আছে তার মধ্যে লজ্জা আছে যার মধ্যে লজ্জা আছে তার মধ্যে ইমান আছে রসুল্লাম বলছেন আল হায়া আল ইমান ওই একই হাদিসের সাথে অতএব মনে রেখো লজ্জাই হলো ইমান আর ইমান থাকলেই সে জান্নাত তবে একই হাদিসের অংশ তাহলে লজ্জা আছে কার মধ্যে কোন ব্যক্তি লজ্জাশীল আপনার পাশে তিন দিন চললেই বোঝা যায় যে আপনার মুখটা এত খারাপ আপনি আপনার কর্মচারীদের সাথে এমন ভাষায় কথা বলেন আপনি আপনার ড্রাইভারের সাথে এমন ভাষা প্রয়োগ করেন তাতেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে লজ্জা আছে কি না আপনার ব্যবহার কত নোংরা কিন্তু দেখতে কত সুন্দর মুখে লম্বা দাঁড়ি পাঞ্জাবিটা অনেক বড় একেবারে সাদা ধবধবে সিহারাটা একবারে নোরানি কিন্তু লজ্জা বলতে কিছু নাই ভিতরে কিচ্ছু নাই তাহলে আপনাকে আমি ইমানদার বলবো কি করে মুনাফেকি কাকে বলে কত শ্রেণীর মুনাফেকি দেখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন দুশো পাঁচ ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত সোরায় বাকারা ওমাইয়াকফুর বিল্লাহ ফাকা দিস্তাম সাকাবিল অরুয়াতেল বস্ক লাংফিসমালাহা আল্লাহ বলছেন ওমাইয়াকফুর বি তগুত যে ব্যক্তি তাগুতের সাথে কুফুরি করবে ওয়ায়ু মিম বিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে ওই ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়তকে শক্ত করে ধরতে পারবে যেটা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয় এবার আসুন মুনাফেক কেন বলছি এই আয়াতটার সাথে আমরা কতটা মুনাফেকি করেছি এই আয়াতটার মূল সারাংশ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আগে কি ইল্লাল্লাহ না আগে কি প্রথম আমি নাকচ করে দিই আগে আমি নাকচ করে দিচ্ছি মানে অন্তরটাকে আমি খালি করছি যাবতীয় মাহবুদ থেকে যাবতীয় তাবুদ থেকে যাবতীয় ইলাহ থেকে এক কথায় আমার অন্তরে আমি ঠাই দিব একজনকে এই জন্য আগে বলে নিচ্ছি যে আমি আল্লাহ ছাড়া ইসলাম ছাড়া কাউকে মানি না এই কথা বলার আগেই বলছি যে আমার হৃদয়ে কোনো কিছু নেই তারপরে বলছে কি ইল্লাহ আছে গে একমাত্র আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছে আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র বিধান ইসলাম ছাড়া আর কিছু নেই তাহলে লা ইলাহ আগে অমাইয়াকুরবিত যত রকমের তাগুত মানে আপনারা বুঝেছেন অর্থটা একটু ভালো করে বুঝে নেন অত বড় সংজ্ঞা দেওয়ার দরকার নাই তাগুত শব্দের অর্থ হলো শয়তান এক দুই নম্বর হলো তাগুত মানে হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের দেওয়া বিধান ব্যতীত যত মানব রচিত থিউরি বিধান মতবাদ ইজম আছে সবগুলো হলো কি তাগত আবারও বলি এইটা বুঝার দরকার শয়তান তো চিনি শয়তান চিনি না আমরা শয়তানের সংজ্ঞার দরকার আছে না যেটা দরকার সেটা জানি না তাগুত মানে তাগুত হেয়া মা সেওয়া মিনাল কিতা বিসন্না মূল সংজ্ঞা হলো এটা কোরআন এবং সুন্নার বিধান ছাড়া 
যত কিছু থিওরি ইডম মতবাদ আইন আছে সবগুলো কি তা বলো সোজা ভাষা এটা তাহলে এক দুই নম্বরটা হলো কোরআন সুন্না ব্যতীত অন্য যত আইন মতবাদ থিওরির যারা পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতা অন্য অন্য থিওরি মতবাদের যারা অনুসারী তারা হলো তাবুত এবার ক্লিয়ার হয়েছে কি আপনাদের কাছে আর আল্লাহ এইটাই শর্ত করছেন যে আমাকে তাগুতকে অস্বীকার করে আগে কাফের হতে হবে আল্লাহ আগে আমাকে কাফের হতে বলছেন কেন কাফের যদি না হই আমি তাহলে আল্লাহকে স্বীকার করতে পারব না উল্টা বুঝবেন না ভাষাটা আবার ঘুরে বলি ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলিম না কাফের বলেন উত্তর দেন আমার সাথে কাফের কেন কাফের কেন কাফের তারা আল্লাহ কি বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মানে না কোরআনকে মানে না ইসলামকে মানে না তাই কি কাফের আর আমি কাফের কেন আমি কোনো মতবাদ মানি না এবার বোঝা গেছে আমি ইহুদিদের মতবাদ মানি না খ্রিস্টানদের মতবাদ মানি না মানব রচিত মতবাদ মানি না সব কিছু অস্বীকার করেছি এগুলো সব তাগুত আমি এগুলো অস্বীকার করে কাফের সবগুলো অস্বীকার করার পর বলছি কি ইল্লাহ এবার বোঝা গেছে আল্লাহ আমাকে আগে কাফের হতে বলছেন কিন্তু আমরা অনেকেই তাহিদ মানি কিন্তু তার সাথে তাগুতকেও মানি যার কারণে আমাদের উপরে আল্লাহ রহমত নাজিল হয় না হবে না আমাদের দোয়া কবুল হবে না আল্লাহর কাছে আগে বর্জন করি একবারে বর্জন করব আপনি মৌন সম্মতিও দিতে পারেন এই মর্মে যে না আমি প্রকাশ না করলেও আমি তাকে ঘৃণা করি কারণ সে তাগুত বরং কত ইসলামের প্রতি দরদ আপনার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বদোয়া করে দোকান থেকে খুব সুন্দর করে একটা পেপসি কিনে নিয়ে যা ঢকাঢক খাচ্ছে ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করার জন্য অপেক্ষায় বস করছেন তাই না নজবুল্লাহ তাকফুল্লাহ সম্ভব এটা এই পেপসিটাকে বর্জন করতে পারলেন না আপনি পেপসি না কিনলে র্যাপ ধরবে আপনাকে আপনি নিজেই তো আত্মসমর্পণ করছেন তাদের কাছে এটাকেই মনে করছেন যত পণ্য সব বর্জন করেন তো দেখি কিন্তু না দেশের পণ্যটা না কিনে আকর্ষণ কোনটার প্রতি যেটা ডুপ্লিকেট ইন্ডিয়া থেকে ঢুকেছে ওইটার প্রতি বেশি আকর্ষণ যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ তাকে ঠেসে নষ্ট করে দিচ্ছে সন্ত্রাসের জায়গা করে দিয়েছে ওই ইন্ডিয়ার পণ্য না হলে আপনার তৃপ্তি হয় না যত কোটিপতি লাখপতি আছে এই সবগুলো বিয়ের বাজার করার জন্য কলকাতায় যারা যাই কোথায় দিল্লিতে যাই সব আমিও কিছু বুঝি তো বিয়ের বাজার করার জন্য কোথায় যাই থাইল্যান্ডে যাই মানে বাংলাদেশের বাজারে বিয়ে হবে না তাহলে আপনার চিন্তা চেতনা মানসিকতা আর ফোন দেওয়া বলছেন যে ইসরায়েলদের অত্যাচারে ফিলিস্তিনরা পৃষ্ঠ আজকে তাদেরকে সহযোগিতা করার কোনো পথ আছে সহযোগিতার পথ আপনার সহযোগিতা আল্লাহ নিবে আপনার নিবে কোনো দিন না নিবে না তো কারণ আপনার মুসলিমদের প্রতি কোনো রকমের মহব্বত বলতে নাই আচ্ছা আপনারা মনে করেন যে শিরিক বলতে শুধু মনে হয় মাজার পূজা কবর পূজার শিরিক তাই না লাহাউল কতাইল্লা বিল্লাহ এই জন্য বলি যে বাংলাদেশের সালাফি আকিদার আহলে হাদিস আকিদার ভাই বোনদেরকে বুঝানো গেছে যে মাজার পূজা শিরিক কবর পূজা শিরিক খানকা পূজা শিরিক পীরের দরগায় যাওয়া শিরিক কিন্তু বুঝা যা বুঝানো যায়নি যে তাগুতের পূজাও যে শিরিক এটা বুঝানো যায়নি যেদিন বুঝাতে পারবো বাংলার মানুষকে সেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং সেই দিন রহমত নাজির করবেন সাল্লাহ আমরা তো বুঝাতে পারিনি ওই দিন অপেক্ষায় আপনি চেষ্টা করুন বুঝার 
আল্লাহ শর্ত করছে না আগে তাগুদকে বর্জন করো তবেই ফাকাদ ইসলাম সাকা বিল উরুয়াতেল মুসকা তুমি ইন্টার পাস করো নি অনার্স ভর্তি হবে কি করে তুমি আগে এসএসসি পাস করো তারপরে ইন্টারে ভর্তি হতে পারবে আজীবন গোরো কোনোদিন ইন্টারে ভর্তি হতে পারবে না এসএসসি পাস করো নি ঠিক ভাষাটা এই রকম যেখানে পানি নাই ওখানে কলসি নিয়ে গিয়ে পানি পাওয়া যাবে না শর্তটা এরকম যেটা আরবিতে বলে এটা ফাতা শর্ত ফাতাল মাশরত তুমি শর্তটা পালন করো নি যেটা পাবে সেটাকে পাবে কি করে তুমি আগে শর্তটা পূরণ করো ফামাইয়াক ফুরবি তাগুদ ওয়ায়ুক মিমবিল্লাহ তাগুদকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো তারপরে তুমি কি ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল উরুয়াতিল মুসকা আল্লাহ প্রদত্ত হেদাতকে শক্ত করে ধরতে পারবে যেটা বিচ্ছিন্ন হবার নয় এবার চিন্তা করুন তাহলে কত বড় শক্ত কথা আল্লাহ বলছেন ইউসুফ একশো ছয় নম্বর আয়াত খুলুন যারা ইমান এনেছে তাদের অধিকাংশই মুশরেক তাহলে আল্লাহ কি ভুল বললেন নৌজুবুল্লাহ তাদের অধিকাংশই মুশরেক কেন চিন্তা করুন বাংলাদেশে কয়জন লোক আছে তিন শ্রেণীর ভাগ করি আমি এক শ্রেণীর মানুষ জড়িত যাদের সংখ্যা বেশি সব মুসলমান কিন্তু মাথায় টুপিওয়ালা দাঁড়িওয়ালা কিন্তু অধিকাংশই হলো মাজার পূজারের কবর পূজার এদের সংখ্যাই বেশি আজকে আপনারা গর্বের সাথে বলেন যে টঙ্গির মাঠের বিশাল ইস্তেমা বিশ্ব ইস্তেমা বলেন বিশ্ব ইস্তেমা আপনার মুখটা খারাপ হয়ে গেছে বিশ্ব ইস্তেমা হলো কোনটা আরাফা মক্কা আপনি নাম দিয়েছেন বিশ্ব ইস্তেমা এরা সবাই হলো নিজামুদ্দিনের পূজারি নজবিল্লাহ নিজামুদ্দিন আউল একজন মুখলেস মহেদপন্থী মানুষ ছিল তার নামে মাজার বানায় পূজা করে সবাই পূজা করে নিজামুদ্দিন আউলিয়া তাহলে এরা কি মাজার পূজারি আর যেগুলো পীর ফকির আছে নাম না বললে বুঝবেন সব মাজার পূজারি ওদের বিরুদ্ধে কখনো মিছিলও হয় না মিটিংও হয় না আহলে হাদিসরা এমন শক্ত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ তারা মূর্তির বিরুদ্ধে বলে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বলে মাজার পূজার বিরুদ্ধে বলে কবর পূজার বিরুদ্ধে বলে আপনার গণতন্ত্র বলেন সমাজতন্ত্র বলেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বলেন জাতীয়তাবাদ বলেন আপনার কি বলবো যে পুঁজিবাদ বলেন তারপরে শরীয়ত বলেন মারেফত বলেন হাকিকত বলেন চিস্তিয়া বলেন মুজাবদিদা বলেন গুষ্টি শুদ্ধ যত আছে ইসলাম ছাড়া সবগুলোকে হারাম বলে থাকে স্পষ্ট ভাষায় কিন্তু আরাক শ্রেণীর মানুষ টুপিয়ালা হয়ে দাঁড়িয়ালা হয়ে বলে যে মূর্তি পূজার সিরিক কিন্তু বাপের মাজার পূজাও যে সিরিক এটা বলেন কারণ বাপের মাজার পূজার সিরিক এটা বললে তো নজর নেওয়াজ দিবে না তিন রাতে প্রায় মানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ইনকাম করে তিন রাতে তিরিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ইনকাম করে যদি বলে বাবার মাজার পূজা করা সিরিক তো টাকা টাকার ব্যবসা হবে কোনো দিন হবে না ব্যবসা লক্ষ লক্ষ টুপিয়ালা মানুষ গিয়ে মাজার পূজা করে ইমান নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে একটা কথাও হুজুরেরা বলবে না গলাবাজি করবে না দুই নম্বর শ্রেণীর মানুষ যারা প্রচলিত তথাকথিত এই ভ্রষ্ট রাজনীতির সাথে জড়িত তারা শুধু সিরিক করে না বরং সিরি করা উৎপাদন করে সিরিক উৎপাদন করে গোটা দেশে তাদের সংখ্যাও বেশি ধর্মের নামে সিরিক করে তাদের সংখ্যাও বেশি রাজনীতির নামে যারা সিরিক করে সব দলই তাদের সংখ্যাও কি বেশি আল্লাহ বলছেন যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের অধিকাংশই কি মুশরিক এবার মিলল কিনা বলেন দেখি গুটি কয়েক মানুষ থাকলো ধর্মের ক্ষেত্রেও সিরিক করে না রাজনীতির ক্ষেত্রেও সিরিক করে না যাদেরকে আমরা বলি আহলে হাদিস বা সালাফি দুর্ভাগ্য হল আহলাদিস এবং সালাফিদের মধ্যেও যে তাগুতের প্রতি কিছু মানুষের মহব্বত বা ভক্তি আছে তাগুতের পূজা রয়েছে যদি তারা সারতে পারত তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ দেশের উপর রহমত নাজিল করত আমরা সারতে পারি না এইটা হলো শক্ত কথা বন্ধুরা আমার 
আমি শেষে গিয়ে যে কথাগুলো বলবো প্রথমত ছোট ছোট করে বলছি এক নম্বর বিজয় এবং ঐক্যের পথ নাম্বার ওয়ান হল মানহাজুস সালাফ আমাদের ফিরে যেতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবা একেরাম তাদের মানহাজের দিকে এবং তাবেই নিয়ে যান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবা একেরাম আর কি তাবে নিয়ে যান এই তিন শ্রেণীর মানুষের আকিদা এবং আমলের দিকে ফিরে যেতে হবে এক নম্বর এই মানহাজ না মানা পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সাহায্য করবেন না দুই আকিদা বিশুদ্ধকরণ আমার আকিদাকে পরিষ্কার করতে হবে মানহাজেই ত্রুটি রয়েছে আকিদা স্টেপটা পরে অনেকেই গরম গরম বক্তব্য দেয় কিন্তু আকিদা ভালো না আজীব কিছু মানুষ মানে মানহাজ ভালো না কারো আকিদা ভালো কিন্তু মানহাজ ভালো না তাহলে ও বক্তব্য দেয় কি করবে মানহাজ বললে শরীয়তের সব কিছু চলে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাহাবা কেরাম তাবে নিয়ে যান সব সময় উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন যে তোমরা মানহাজুস সালাফকে শক্ত করে ধরে রাখো আমরা ওখান থেকে ছড়ে এসে গেছি আমাদের মধ্যে শিয়া সুন্নির যে ধারণা এই ধারণাটা আমাদের মধ্যে নেই এই যে আজকে খুদবাটে আসার আগে সিঁড়ির নিচে ওই রোমটাতে একজন ভাই বলে আসলেন যে অনেকেই বলছে যে এখন শিয়া সুন্নি একাকার হয়ে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে লড়াই করতে হবে অনেক ব্যক্তি আছেন এখানে এই বিশ্বাসটা করেন আপনারা আচ্ছা মুসলিমরা মুসলিমরা ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে জোট করতে পারে না পারে না আচ্ছা বলুন তো মুসলিমদের জন্য ইহুদি খ্রিস্টান বেশি ভয়ঙ্কর না শিয়ারা বেশি ভয়ঙ্কর শিয়ারা মাশাল্লাহ উত্তরটা দিতে পারলো আলহামদুলিল্লাহ বারাক আল্লাহ ফিকুম জাকুমুল্লাহ খাইরান ও আদা খালাকুমুল্লাহুল জান্নাতাল ফেরদাউস আমিন রব্বুল আলমিন আমি এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি বহুদিন থেকে শিয়াদের উপরে পরিষ্কার বক্তব্য কেউ দেয় না আর সাহসও করে না এখন কিছু কিছু ব্যক্তি বলছেন তারপরে আল্লাহ কবুল করুক দোয়া করি মতিউ রহমান মাদানি হাফিজাহুল্লাহ তালা আপনারা অনেকেই চিনেন তাকে তিনি যে বক্তব্যগুলো মানহাজের উপরে দিয়ে থাকেন তার কথা অনেকের কাছে তিত লাগে কিন্তু যিনি দিন গ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ তার কাছে ভালো লাগবে আর দিন পান নিতে ভালো লাগবে কি করে শিয়াদের সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন শিয়া প্রীতি যতদিন থাকবে উত্তরেই তো বললেন আপনার ইহুদি খ্রিস্টান চেয়ে বেশি খারাপ হলো শিয়ারা শিয়ারা কেন খারাপ এটা আমার কথা নয় ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ বলছেন একত্রিশ পৃষ্ঠা খলকু আফাল ইলিবাদ একটা বই ইমাম বুখারি তিনি সে দুইশো ছাপ্পন্ন হিজড়িতে মারা গেছেন তিনি বলছেন যে শিয়াদের কেউ মারা গেলে তার জানা যায় শরিক হওয়া যাবে না তার লাশকে মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না তার পিছনে কেউ যদি সালাদ বাই করে সালাদটা ঘুরিয়ে পড়তে হবে কারণ ও ইহুদি খ্রিস্টানদের পিছনে পড়ল না শিয়াদের পিছনে পড়ল সেটা পার্থক্য করা কোনো পর্যায় নেই ইমাম ইবনু তাইমা রহিমাহুল্লাহ বলছেন যে শিয়ারা ইহুদি খ্রিস্টান কাফের মুশরিকের চেয়ে মুসলিমদের জন্য বেশি ভয়ানক ইমাম ইবনু তাইমার কথা বললাম আর আপনার প্রস্তাব হলো এখন ইহুদি খ্রিস্টান মিলে কি করার দরকার সুন্নি শিয়া মিলে ছোট কথায় বলে দিই মুসলিমদের মূল জায়গা কেবলা এটা আমরা জানি মক্কা হেজাজ তারপরে থাকার জায়গা দুইটা একটা হলো ইয়ামান আর একটা হলো সিরিয়া যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বেশি বেশি দোয়া করেছেন তিন নম্বরটা স্থান হলো ফিলিস্তিন কিন্তু ফিলিস্তিন সব সময় যুদ্ধের মধ্যেই অবস্থিত থাকবে একবারে ঈসা আলাই সালাম আসা পর্যন্ত এই তিনটা স্থানে আজকে 
দখল করে আছে অধিকাংশই দখল করে আছে তিনটাই স্থানকে পরিচালনা করছে এখন ইরান তত শিয়ারা পরিচালনা করছে ইরাক ইরান আফগানিস্তান ইরাক ইরান আফগানিস্তান এখানে শিয়াদের সংখ্যা বেশি ইরানের শাসক তো শিয়া পুরো রাষ্ট্রতাই শিয়া ইরানের শাসকরাও শিয়া সরি ইরাকের শাসকরাও শিয়া আফগানিস্তানের শাসকরাও শিয়া লেবাননের শাসকরাও শিয়া ইয়ামানের যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে হুতি তারা হলো শিয়া বাশার আল আসাদ সিরিয়া তারা হলো শিয়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের টার্গেট যে এই সমস্ত অঞ্চলগুলো থেকে শিয়াদের প্রভাব দমিয়ে সুন্নি মুসলিমদের প্রভাব বিস্তার করা এইটা অব্যাহত থাকবে হয়তো ইমাম মাহাদি আসা পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ ইমাম মাহাদি আসলে শিয়ারা পৃথিবীতে কেউ টিকতে পারবে না কেউ পারবে না আর শিয়াদের উপরে আমার একটা বক্তব্য আছে স্পেশাল একটা বক্তব্য আছে আমার শুধু শিয়াদের উপরে শিয়াদের অবস্থান পৃথিবীতে এবং আমি স্পষ্ট সেই জায়গায় বলে গেছি যে শিয়াদের প্রতি কেউ যদি সামান্যতম নরম ধারণা রাখে মানে ওইটাকে আপনি বলবো খুব একটু মনে যদি তাদের ব্যাপারে একটু মহব্বত থাকে ও ব্যক্তি আর মুসলিম থাকে না ও মুসলিম থাকার কোনো সুযোগ নেই কারণ শিয়ারা মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম এবং তার পরিবার সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো করেছে ইসলামকে যেভাবে বিকৃত করেছে ইহুদি খ্রিস্টানরাও এইভাবে ইসলামকে বিকৃত করে কোরআন হলো তিরিশ পাড়া তারা করেছে নব্বই পাড়া নজবুল্লাহ কোরআনের মধ্যে ওসমান রদি আল্লাহের বিরুদ্ধে এবং আলী রাজানের পক্ষে এত কথা ঢুকে আছে ওর মধ্যে ওরা মুসলমান থাকার কোনো সুযোগ অপশন রাখেনি দুই আবু বকর অমর ওসমান রদি আল্লাহম সহ তাদেরকে যারা খলিফা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন লক্ষ লক্ষ সাহাবি তাদের সবাইকে শিয়ারা কাফের ঘোষণা করে দিয়েছে নজবুল্লাহ শিয়াদের একটা দল মনে করে যে জিব্রিল মুনাফে কি করে নজবুল্লাহ মোহাম্মদের প্রতি ওহি নাজিল করেছে আসলে ওহি নাজিল করার কথা ছিল আলীর প্রতি अपमान कर दस महर्रम बदमाश गो बड़ केक काटे আর কেকের উপরে লেখা থাকে আহে সাফি নার একবারে খুব আনন্দের সাথে কেক কেটে উদযাপন করে শিয়ারা যারা এই সমস্ত মারদুত বদমাশদেরকে শয়তানদের প্রতি মহাব্বত রাখে তারা কখনো মুসলমান হতে পারে না কোশ্চেন কালার না শিয়ারা মুসলিম না শিয়ারা মুসলিম না শিয়ারা মুসলিম না শেখ বিন বাজ রহিমাহুল্লার ফতু আমি অনুবাদ করে বলে দিই সর্বশেষ বাতে নিয়ারা মুসলিমরা আশার এরা মুসলিম না তারপরে নুসাইর এরা মুসলিম না একবারে বাতে নিয়ারা কোথায় শিয়ারা যত ইরা ইরানি আছে সবগুলো বাতে নি শিয়া তারা মুসলিম না রাফেজ এরা মুসলিম না স্পষ্ট তাদের প্রতি যদি আমার আপনার মহাব্বত থাকে তাহলে কোনো দিন আপনার অন্তরের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না অসম্ভব আপনি আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া চান না আপনার দুনিয়াবি বিজয় আগে চান দুনিয়াবি বিজয় প্রকৃত বিজয় নয় পরকালীন বিজয়ী হলে প্রকৃত বিজয় আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছে ফাতহুন করিম দুনিয়া বিজয়টা হলো সাময়িক বিজয় অতএ বন্ধুরা আমার আমাদেরকে এই চিন্তাগুলো আগে মাথায় নিয়ে আসতে হবে আজকে ফিলিস্তিনের সুন্নি মুসলিমরা মার খাচ্ছে কেন কাশ্মীরের সুন্নি মুসলিমরা মার খাচ্ছে কেন আপনারা একটু এই চিন্তাটুকু মাথায় ঢুকাবেন 
আরাকানের ভাই বোনদেরকে যেভাবে মারল সেখানে ইরান একটা কথাও বলল না তাদেরকে ভয়ও দেখালো না আজকে ফিলিস্তিনের উপরে ইসরায়েল ইহুদি গোষ্ঠী শয়তানগুলো যেভাবে বোমা হামলা চালাচ্ছে আমাদের ভাই বোনদের এই শিশুদেরকে যেভাবে হত্যা করছে এটার প্রতি তুরস্কেরও তেমন কোনো হুঙ্কার নাই ইরানেরও তেমন কোনো হুঙ্কার নাই হিজবুল্লারও হুঙ্কার নাই কারণটা কি তারা একটা জিনিস খুব ভালো করেই জানে যদি ফিলিস্তিন জয়ী হয় তাহলে আমাদের জন্য সুন্নি মুসলিমরাই হুমকি হয়ে যাবে যেমন মধ্যে পাচ্ছে সৌদি আরব কুয়েত আর দুবাই থাকার কারণে বাহারাইন থাকার কারণে আমরা সেখানে ঢুকতে পারছে না ইরান সেখানে ঢুকতে পারছে না এটা হলো ইরানের ধারণা এই জন্য এরা চুক্তি করে বসে আছে যে আছে গাজা কোথায় আর পশ্চিম তীর কোথায় কোথায় ফিলিস্তিনের বাইতুল আকসা এটা আপনি চিন্তা করবেন একটু ভেবে দেখবেন একটু সুন্নি মুসলিমদেরকে বেড়ে শেষ করে দিচ্ছে এরা চুপ আছে কেন এরা তো বলতে পারে আর বাইডেন ক্ষমতায় আসলো হাইর মুসলমানদের ইমান আমেরিকার মুসলমানদের কথাই বলি তারা নাকি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট দিয়েছে বাইডেনকে ভোট দেওয়ার পর থেকে শুরু করলো কি যেদিন এই ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাইডেনের সাথে সাক্ষাৎ করে আসলো এক সপ্তাহ পরে এই বদমাস এসেই গাজার উপরে ফিলিস্তিনের উপরে আক্রমণ শুরু করেছে কি চমৎকার ব্যাপার গাজাকে বলছে যে তোমার হামলা বন্ধ করো আর নেতানেহকে এই বদমাসকে বলছে হামলা তোমরা চালু রাখো কি চমৎকার দৃশ্য কি চমৎকার রাজনীতি ভাবা যায় না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তুমি ইসরায়েলকে ধ্বংস করো আলমিন আমরা এই শিশুদের লাশ আর দেখতে পাচ্ছি না আর একটা কথা মনে করে দিই অনেকদিন আগের কথা ব্রাজিল সাপোর্ট করলো আমেরিকার পরে ব্রাজিলের এক খেলোয়াড় ছিল নামটা আবার এই বদমাস বলেছিল যে ফিলিস্তিনের যত শিশু আছে সবগুলো আগে মেরে ফেলার দেওয়ার দরকার আপনি ভাবছেন দুইশো লোক মারা গেছে গতকালকে রিপোর্ট পর্যন্ত তার মধ্যে একশোর বেশি হলো শিশু তাদের টার্গেট শিশু মানে এরাই আগামী দিনে যুদ্ধ হবে এরাই টিকতে পারবে না ওর নাম হলো রোনাল দিনহো এই বদমাসটা বলেছিল ব্রাজিলের প্রতি কি চমৎকার আপনার সাপোর্ট আর্জেন্টিনার প্রতি কি চমৎকার সাপোর্ট ওরে মুনাফে কাকে বলে আপনি কোন দিকে চিন্তা করছেন একদিকে রোনাল্ডোর জার্সি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নামাজ পড়ছেন মেসির জার্সি গাড়ি দিয়ে নামাজ পড়ছেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি চমৎকার দৃশ্য আপনার মধ্যে হ্যাঁ তাহলে আপনার দোয়া কিভাবে কবুল হবে আপনার শেষ দা কিভাবে কবুল হবে আপনি ভাবলেন কি করে আজকে যখন মুসলিমরা বিভক্ত তখন দরকার সালাউদ্দিন আইয়বের মতন একজন ব্যক্তির আল্লাহ যেন একজন ব্যক্তি নাজিল করেন আমি ধর বলাল আমিন ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সালাউদ্দিন আইয়বই যথেষ্ট ছিলেন ইহুদি খ্রিস্টানরা কত খারাপ কত নেউরা উনিশশো সালে যখন ঢুকতে পেরেছিল তখন ফলাশি জেনানের গরিয়ানি খ্রিস্টান বদমাস সালাউদ্দিন আয়বের কবরের উপরে পা রেখে বলেছিল উই হ্যাভ কাম ব্যাক সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন আমরা আবার ফিরে এসেছি একদিন নয় দুই দিন নয় উনিশশো কুড়ি সালের কথা বলছি অথচ ফিলিস্তিন বিজয় হয়েছিল সেই এগারোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে তখন থেকে নিয়ে উনিশশো কুড়ি সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন তারা ঢুকতে পারেনি কিন্তু তারা কত খারাপ ফিলিস্তিনে সালাউদ্দিন আইবের কবর উপরে পা রেখে বদমাস বলছে আমেরিকার জেনারেল বলছে টু ডে ইনস্টা ক্রুসেড হে শুনে রাখো সালাউদ্দিন আইবি শুনে রাখো সেই এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল ক্রুসেড যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ আজকে সেটা শেষ হলো ওদের টার্গেট কত চিন্তা করা যায় না আজকে আমরা ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে যে মিতালি তাদেরকে যেভাবে ভালোবাসি এই ভালোবাসার মধ্যে মুনাফেকে এবং তাগুদ ঢুকেছে যার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করছেন না ওই দিন সাহায্য করবেন যেদিন আমরা সম্পূর্ণ তাগুদকে বর্জন করে দিতে পারব সেই দিন আল্লাহ সাহায্য নাজিল করবেন ইনশা আল্লাহ ফ্রান্সকে আমরা দেখাতে পেরেছি একটা কুটুক্তি করার কারণে সব মুসলিমরা রাষ্ট্রগুলো পণ্য ত্যাগ করলো সর্বপ্রথম করেছে সৌদি আরব এখনো সৌদি আরব যেভাবে সুন্নি মুসলিমদের জন্য ফিলিস্তিনিদের জন্য যেটা করছে আল্লাহ যেন তাদেরকে আরো বেশি করার তৌফিক দান করেন আমিন
তারা প্রস্তাবও দিয়েছে যত ফিলিস্তিনিকে আশ্রয় দিয়েছে সৌদি আরবে আল্লাহ আকবর যেমন বাংলাদেশে আরাকানি ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এগারো লক্ষ দ্বিতীয় রাষ্ট্র হলো সৌদি আরব আলহামদুলিল্লাহ সিরিয়ার সালাফি মুসলিমদেরকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ শরণার্থীকে সৌদি আরব আশ্রয় দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় পঁচিশ লক্ষ মায়ানমারের এই আরাকানি মুসলিম ভাইদেরকে সৌদি আরব একেবারে স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব দান করেছে আলহামদুলিল্লাহ আর তাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করেন অন্য কোনো রাষ্ট্র করেনি চীন করেনি ইন্ডিয়া করেনি মাসের পর মা সাগরে ভাসছে আমার আরাকানি ভাইয়েরা পেটে খাবার না যারা দেখতে যাননি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যারা যাননি তারা বুঝবেন না অবস্থাটা কি তাদের কি করুণ পরিণি তাদের মাসের পর মাস ভাসছে খাবার নাই তাদের সৈন্যরা খাবার তো দেওয়া করে গুলি করে মেরেছে ইন্ডিয়া জায়গা দেয়নি চীন জায়গা দেয়নি বাংলাদেশ জায়গা দিয়েছে বলে তারা থাকতে পারছে আল্লাহ কোন দিন ব্যবস্থা করবে জানি না তবে অবশ্যই বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ ব্যবস্থা করবে ইনশাল্লাহ ইন্ডিয়া যে মুনাফিকি করেছে মুসলমানদের সাথে মুসলিম মসজিদগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে বাপরি মসজিদকে রাম মন্দির তৈরি করছে আল্লাহর কখন সাহায্য নেমে আসবে একদিন খালেদ বিন ওয়ালিদ আসবেন একদিন সালাউদ্দিন আইবর মতো ব্যক্তি আসবেন ইনশাল্লাহ একদিন মোহাম্মদ বিন কাসিমের মতো ব্যক্তি আসবে পৃথিবীতে যেদিন ইহুদিদেরকে খ্রিস্টান থেকে ধরে ধরে মুসলিমরা অনায় এসে হত্যা করবে ইনশাআল্লাহ ইহুদিরা টিকতে পারবে না বরং পাথরের কাছে আশ্রয় নিলে গাছের কাছে আশ্রয় নিলে গাছ বলবে পাথর বলবে মনে রাখবেন এই তুরস্ক সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের চোখ হবে ছোট নাক হবে চ্যাপ্টা মুখ হবে চৌড়া পিটানো চামড়ার মতো তাদের মুখ হবে রসুল্লাহাম বলছেন লা তাকু খুলে দেখুন অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম বুখারি বাবু কিতালি তুর্ক অধ্যায় রচনা করেছেন বন্ধুরা আমার এই জন্য আগামী দিনের অবস্থা ইমানের উপরে টিকে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই আল্লাহ সাহায্য নাজিল করবেন ইনশাআল্লাহ আমি কোনোতে নাজিল হয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ আমি অনেক খোদ বা দীর্ঘ করে ফেলেছি আল্লাহর কাছে দোয়া করব আপনাদের নিয়ে আল্লাহ যেন আমাদের দোয়াগুলো কবুল করে নেন আমি আল্লাহ যেন ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে যে নিরাপত্তা দান করেন আল্লাহ যেন ইসরায়েলকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন আল্লাহ যেন এই মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসরায়েলকে এবং ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে নিশ্চিন্ন করে দেন আমি এই দোয়াগুলোই করব খুদ ভাই আপনার আমার সাথে অন্তরে অন্তর থেকে আমিন আমিন বলবেন যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন দোয়া একদিন কবুল হবেই কিন্তু কবুল হতে দেরি দেরি হয় আল্লাহ যখন মনে করে ভালো মনে করেন তখনই কবুল হয় এবং তখনই সুন্দর হয় ইনশাল্লাহ আমাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিরা বিতাড়িত হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ বিতাড়িত হবে ইনশাল্লাহ তারা অপমানিত হবে আল্লাহ বলে দেছেন আল্লাহর কথা ইহুদিরা যেখানেই থাকবে সেখানে আল্লাহ তাদের উপরে নির্যাতন জুলুম অত্যাচার আল্লাহ চাপিয়ে দেবেন তাদের উপরে তারা সুখে থাকবে না পৃথিবীর কোথাও এটা আল্লাহর কালাম আমি বিশ্বাস করি আমি মুসলিম হিসাবে বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ পৃথিবীর কোন জায়গায় এই অভিশপ্ত ইহুদিরা টিকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ গজব নাজিল করে ধ্বংস করবেন ইনশাআল্লাহ আমার সাথে এখন আমি এমন করুন যেটা করেছিলেন এই খুবাই ব্রদি আল্লাহ তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর আগে আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাদেরকে গুনে গুনে রাখো চিহ্নিত করে রাখো তাদের তুমি এক সঙ্গে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ তুমি তাদের একজনকে পৃথিবীতে অবশিষ্ট রাখো না বলুন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মাকে হেফাজত করো আল্লাহ মুসলিম উম্মাকে করোনার অভিশপ থেকে হেফাজত করো আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মাকে শক্তিশালী করো আমিন ইয়ারব্বল আলমিন আমি সালাতে দ্বিতীয় রাখাতে কুরুতে না জেলা পড়বো আপনার সাথে আমরা আমার সাথে আমিন আমিন বলবেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদের সবাইকে 
جاننا بلوس فیر جلو چلنا قبول کرے نیک آمین یا رب العالمین اقول قول هذا استغفر لی و لکم و لسائر المسلمین الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ بندر آبار اپنا در بھاشان ٹیک آشلام منہ پر ایک بسر پورے یہ تو مدھے اونک بھائی بون مارا گے سن کورونا بھی بھن روگے آمی تادر جنہ دعا کری اللہ رب العالمین تادر کے جنہ جنت الفردوز دان کرن آمین یا رب العالمین تادر کے جنہ خوما کرے دین آمین آمین کھالا بولے اس رب دھا کرتام ابراہیم بھائر کھالا آما کے تار ماں نیزر شانتانی مونے کرے الحمدللہ تو کورونا ہی مارا گے سے آمین تار جنہ دعا کری اللہ جنہ تاکہ جنت الفردوز دان کرن آمین رب العالمین तार पड़े, अमर मुरब्बी, आर छोटे थे कि देख सी, अब्दुल हन्नान शायद मामा के फोन दे सी लेन, आमी अशुष्ट हूँ, अमर दुनिया टू दुआ करूँ, ना प्राचीन हैं तो, धमाल कोटे साला तो देखो रेखने हो करें, आज के मुने रेखने आज ते बारे नहीं, आर मैच लेखने आशे, तादर जोना दुआ करी, वो जरा मुरब्बी � आम्रा जरा आसी बेचे अल्लाह जोन आमदर के ईमाने रूपरे इस्लामे रूपरे मनहजे रूपरे अल्लाटी के थकर तौफिक दान करें आमीन यार अब्बल आलामीन अल्लाहु मक़फ़िर लना वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहिया यू वल अम्मात ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبعلينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي